，中国运动员在一九九二年的冬奥会上第一次让五星红旗在冬奥会的赛场升起。我就想一定要克制住自己，千万不要摔。他是中国首位冬奥会奖牌获得者叶乔波。就是为了我们这面五星红旗，我也要玩命的去拼搏。中国的体育在世界赛场上上演了一次又一次震撼人心的画面。中国的五星红旗在世界各地的赛场升起。当我们听到二十四届冬季奥运会是“北京”这两个字的时候，比我拿到所有的奖牌都要激动。如今，他是中国冬奥组委运动员委员会委员叶乔波。我们有一万两千平米的冰面，还有一万两千个座位，前所未有。现在有没有一些装备上的黑科技什么的？科技的助力上有了这么多突破，运动成绩提升的大吗？只要有百分之零点一的几率，都要做出百分之九十九点九的努力。我和祖国的故事，本期演讲者叶乔波。欢迎收看中国电视荧屏上首个电视青年公开课开讲了，我是主持人撒贝宁，欢迎各位。云南白药气血康，植物补益，改善神卷乏力，感谢云南白药气血康口服液对本节目的大力支持。大家都是热爱体育的人吗？平时经常玩什么项目的？电子竞技。保龄球、篮球，有还有玩比较冷门的壁球的，有多少是爱好冰雪运动的？嗯，能举手我看一下吗？随着二零二二年离我们越来越近，冬奥会其实也是一个绝好的契机。但是，确实我们不得不承认，今天的中国仍然还不是一个冰雪项目的大国。我们正在往那个目标努力，正在向那个方向靠近。不过，总会有一个起点，这个起点在很多中国人心目当中，其实是一个标志性的事件，那就是一九九二年的冬奥会。中国运动员在一九九二年的冬奥会上，实现了中国冬奥会奖牌零的突破，而给我们带来这个突破，第一次让五星红旗。在冬奥会的赛场升起的这位运动员，就是我们今天的开奖嘉宾。掌声有请，中国首位冬奥会奖牌获得者，冬奥组委运动员委员会委员叶乔波。你好，乔波老师。谢谢各位，请坐。哎，大家有没有发现，叶乔波老师今天的这个形象跟我们平时特别熟悉的，或者印在我们脑海当中，九二年赛场上的那个您不太一样，头发长长了。您当年在赛场上一直是短发，比您那还短呢，比我这还短。对，去国外训训练比赛的时候，那个一次理发的费用是我四个月的工资，所以我就自己来理。然后第二点，他训练比较方便。所以大家看到现在是不同的我，一个短发，给我们折射出当年中国的体育发展是在一个什么物质基础上，所以这背后都是一个运动员的故事。我看您手里这是拿的什么？这是很珍贵的一个小礼物送给你。哎呦，这是一个当年我得到的那个奥运银牌零的突破的时候的一个仿真的奖牌，但是是巧克力，因为我喜欢巧克力。哎，还是别吃了。节目组太坏了。我上来之前，他告诉我，邵老师，一开始叶老师可能会送给您一个特殊的礼物。我说多特殊？他说你就想吧。叶老师是九二年中国冬奥会奖牌零的突破，所以他手里有什么？我说奖牌啊。对呀、啊。
。我说真的吗？他们说，邵老师，你上台等着吧。<笑>所以真的是一枚奖牌，好甜的一枚奖牌。<笑>没事儿，我们跟现场的观众一块儿分享一下这枚奖牌的甜蜜，好不好？好吧。真的是按照奖牌的样子做的，对对对，口味也是这样吗？<笑>您的两枚银牌现在是不是都还好好的保存在家里？我就不小心在家里居然丢了一块，怎么也找不到了，要不然就真的拿来现场，就因为就剩一块了，所以有点舍不得，怕这个这块再丢了就没有了。但我们可以想象一下，当年的两枚银牌，对于中国人来讲，是多么的意义非凡。那是在中国人盼了那么久之后，在冬奥会上第一次，我们让五星红旗升起。既然您给了我了一个这么特别的礼物，我也回赠您一个礼物。我不知道怎么上到你这儿了，这不是在那哪儿冬奥组委展示的。您给大家揭晓一下，这是一件什么样的礼物？哎呦，这这双冰刀可真的有故事啊！那个大家看着是不是有点惨不忍睹？跟现在的冰刀判若两双哈。但是我当时就是穿着这双冰刀，拿到了世界比赛的冠军，然后拿到了冬奥会的奖牌零的突破。他有一个不寻常的经历，我想跟大家分享一下。嗯，就是在世界比赛的前一天，结果在四点半的时候，这只这只冰刀，您看有三个托哈，三个托三个点，啪就刀管甩出去了。这时候我就傻了，因为我来参加世界比赛的，我没有没有武器了，我怎么办？就跟战士上战场之前，对，没有枪坏了，枪没了，赶紧去汽车修理店也许会修。然后那师傅说：“我会修车，不会修这个。”我说：“我说你有那个电烙铁和焊锡吗？”他说：“有。”我说：“那你给我吧，因为我就看过教练焊。”就这样，我就呲牙咧嘴的把它焊。现在这个这刀实际上是我焊的，我自己焊的，所以我就是穿着这双冰刀。为中国代表团拿了第一块奖牌，也是亚洲的第一块奖牌。但这双鞋现在不是在您手里了。对。这个您现在把它是交给了冬奥组委展示厅，他们就是让更多的孩子们、青年人能够感受奥运的魅力。这也是记录了中国冰雪运动的一段特殊的历史。谢谢，谢谢。所以在当年我们零的突破背后。有多少震撼人心的时刻？接下来我们把奖台留给叶乔波，请您为我们开奖。谢谢。谢谢小萨哈，我不知道在座的各位有谁知道中国代表团是哪一年参加的冬奥会？有人会知道吗？那我想用最简短的几句话吧来解释一下哈。就是在一九七九年的时候，跟美国建交，引起了世界的广泛的关注。那么这个时候呢，已经快举办冬奥会了，然后国际奥委会马上让我们组建队伍。我们当时运动员都不知道什么叫冬奥会，就这样的话，我们就临时组建了一些运动员，参加了这个一九八零年在美国普莱西德湖举办的冬奥会。当时西方各大媒体。都用特别显著的这个大标题标注出来说：“中国冒号两个第一冒号，第一次参加冬奥会，成绩倒数第一。”我们当时就是这样的一个背景。然后很多运动员啊回来时候就给我看他们的照片，我才第第一次的意识到，那是一个那么盛大的一次体育盛事。我还以为就是一场比赛，然后运动员在开幕式现场。举着我们国家的国旗，我当时心里特别震撼。我说，什么情况下还能够跟国旗同行？所以这就是我特别向往的一件事，就是我希望有一天能够像他们一样参加冬奥会，能够亲眼看到我们的国旗冉冉升起。就这样，在一九九二年二月十日那天，我为中国拿到了第一块奖牌。小开划重点了，五星红旗是如何在冬奥会上第一次升起？
一九九二年第十六届法国阿尔卑维尔冬奥会，中国派出了三十四名运动员参加，终于在本届实现了奖牌零的突破。在女子速度滑冰五百米比赛中，中国速滑运动员叶乔波以四十点五一秒获得该项目银牌，她的成绩仅比第一名慢了零点一八秒。这是我国冬奥历史上获得的第一枚奖牌，让五星红旗首次飘扬在冬奥赛场上。当时我的运气不是特别好，我跟苏联选手分到一组，在前一年我们成绩相当，在那一年解体的时候，他们的所有运动员都没怎么训练。这样的话呢，我们一出发，前二百米在换道区的时候，我就。跟他拉平，按照规则他应该给我让道，但是他没有，所以我们两次身体的碰撞，包括冰刀和手臂的这种撞击，就影响了我，影响了我的五百米的速度。我下来以后，我就特别的不高兴，我就穿着冰刀追着裁判长去申诉，可是这个裁判长呢就一直躲着我，躲到最后就是我没法滑了，他就进到场地的最中间。就是我冰刀是不可能走到这个场地的石灰地，然后他就从场地中间下到了地下通道，我就找不到他了。当一九九二年我参加完五百米速滑比赛的时候，在那领奖台那一刻，我既为拿到了这枚奖牌而高兴，同时又为由于相撞这样的一个事件与金牌。擦肩而过，也觉得特别遗憾，所以在那一刻，我真的不甘心，所以我就想，我一定要坚持到下一届奥运会。家人有朋友劝我说：“你不要再去滑了，你已经有一身伤了。”膝关节的髌骨当时也错位了，这个时候里头有五个碎片，经常绞索，就是你在快速移动登冰的时候，一旦卡住就动不了了，动不了的时候就会摔出去，我就。要那个绷带啊，就把那个髌骨要拽回来，然后要缠很多圈儿。后来就膝关节的皮都粘烂了，还有很多埋针在上面。我最多在国外自己针灸是一百多针来止痛。欧洲特有名的外科医生，他看到我膝关节，他说这个膝关节已经不能训练了，因为不可能比赛了。这个时候我就做出了选择，就是继续为奥运而战。在一九九四年，我又出现在奥运会的赛场，我就想，我不要再想其他了，不要想着什么奖牌呀、啊、金牌，我就想我怎么拼尽全力，不要留出任何遗憾。这时候我穿的那个冰刀走向赛场的时候，韩国队的队员叫刘先基，也是我的竞争对手之一，他就狠狠地在我的背部打一拳，他说：“乔波，去打仗，乔波 ，Go fighting！” 哎呦，我当时我就想起十四岁那年在八一队，去历史陵园，看到一幅油画，一名战士在山头上，所有的战友都牺牲了，都在他的身边倒下了，只有他在硝烟那个弥漫的战火，然后红旗都被打烂了，他一个人，左手拖着肠子，右手端着冲锋枪，就这样一个画面，我一生都不会忘记。那他捶我这一下的时候，我突然想到，我就是那名勇士，我我就牺牲在这个战场上，我就在所不惜。当冲刺到最后还剩二十米的时候，我的膝关节又发生了绞索，所以我就想一定要克制住自己，千万不要摔。就这样，当前两组四名运动员跑完的时候，我已经是第三名了。然后就这样的几十个选手下来，仍然以零点零一秒的微弱差距，保住了这枚铜牌。虽然它的成色没有金牌那么好，但是就是为了我们这面五星红旗，我也要玩命的去拼搏。当我回国的时候，我的经历、我的故事能够跟那么多年轻的学生们分享，激励了很多年轻人。不断的向前，不断的实现了自己的梦想的时候，我突然觉得我不属于我自己。谢谢。在一九九二年拿到这个奥运的零的突破以后，整整跨越了十年，我们的大洋洋短道速滑优秀选手拿到了第一个
冬奥会的金牌。然后我这个项目呢，是事隔了二十二年的历程，张红代表中国拿到了第一块的速度滑冰的金牌。所以你会看到冬季项目实际上爬坡的过程非常艰难，几代人的前赴后继，不断的这种努力。大家可能知道申雪赵红博，他在前一届奥运会就只剩一个月的时候跟腱断裂，谁能想到跟腱断裂是大开刀，要从那个脚跟那个把跟腱撑到膝关节这儿接上，然后从身体的另一个部位要取出一个韧带，才能够上场。就这样的一个运动员，一个月以后上场。还照样的托举，照样的三周的旋转跳，就是三十七岁大龄拿到了奥运冠军，以至于他们又坚持到了下一届奥运会，真的是一代一代的传承。但是我怎么也没有想到，我们居然能够有一天拿到这个北京冬奥会的主办权。在二零一五年七月三十一号那天，我正好被邀请到幺零三点九。五点多，跟主持人一起在期待着这个激动的时刻。那时候我们有两套方案，一套是没有实现，另一个方案就是实现了。可是真的是，当我们听到二十四届冬季奥运会是北京这两个字的时候，我跟主持人相拥而泣，就跳起来，然后眼泪就哗哗的流下来。我真的觉得比我拿到所有的奖牌都要激动。冬奥会的这个意义非常深远。在举办奥运会的时候，全世界有很多人都同时收看开幕式，所以我觉得它的价值非常的大，能够让世界认知、认同一个真实的中国。我的更多感受就是，我们这次是一个低碳绿色的奥运。很多国家的奥运会结束以后啊，全部场馆呢，要不就是关闭，要不就是拆掉。唯独北京，全部成为旅游景点。那么，国际奥委会最赞成的一点就是，我们把首钢这个已经废弃了的工厂作为冬奥组委一个所在地。然后，我们呢又把所有的零八年奥运会的场馆一个不落的利用起来，不是在重新建，而是在利用改造。那唯一一个新建的场馆就是我们当时没有的四百米速滑馆冰丝带。将成为奥运历史上一个特别巨大的文化遗产。小开，划重点啦！国家速滑馆作为二零二二年冬奥会北京赛区唯一的新建场馆，它有一个经营美丽的昵称——冰丝带。为啥叫冰丝带？其实从它的造型就可以看出，外立面二十二根冰丝带环绕，就像是速度滑冰运动员高速滑动时所留下的一圈圈风驰电掣的轨迹。而组成冰丝带的三千三百六十块木墙玻璃，只有两块的尺寸是一样的，其余三千三百五十八块木墙玻璃的尺寸都不尽相同，从而让冰丝带的造型更加动感。再来看看它的内在，还是一个绿色环保的智慧场馆，特别采用了全冰面设计，一点二万平方米的冰面也创下亚洲之最，并且每一块冰面都能实现单独控温。未来，这里将成为一块奥运级别的全民健身运动的冰场。那么现在还有很多这个退役的冠军们，都在运动员委员会工作。那我作为北京冬奥组委的运动员委员会委员，我们就经常给冬奥组委提出一些我们的呃建议，比如说在餐食上我们。以运动员的身份来提供一些建议，我们要标注这个餐食是有多少卡路里，有没有麦麸，因为有很多人是麦麸过敏，有多少的蛋白，有多少的脂肪，让运动员能够真正的在这半个多月当中能够合理的饮食，呃，然后提高他们的能量，又不增加体重。我们一方面要考虑西方人的饮食习惯，同时还要融入我们中国的。广为世界喜爱的这些中国的这些餐食，然后我们运动员一直倡议就是有翻译站，尤其是小语种的。
。我做运动员的时候，当时因为语言障碍呢，不能够很好的跟运动员沟通交流，更重要的是对一些规则呀。要求啊，这个各种新鲜的东西都不理解。一九八一年，我第一次参加世界青少年锦标赛的时候，我同屋的这个对手呢，源于波兰，他就不停地在给我说说这个事儿，然后再指指表。我以为他在问我单圈成绩、五百米成绩，我告诉他他都不是。啊，后来我就不管他了，我就自己就上冰去做冰上的这个赛前准备。就这样，我在冰上足足冻了一个多小时。那个当时的挪威非常冷，还是海洋性气候，零下二十多度。等着我真正比赛的时候，我的腿全僵了，然后成绩是倒数第一。回来的时候，我才明白他跟我说的意思。他在说，交兵比赛推迟一小时。所以我们特别希望有这样一个翻译站。我特别希望所有的运动员能够在北京领略一次难忘的奥运之旅。二零二二年冬奥会在我们北京举办，在我们自己家门口举办。我特别希望我们的优秀运动员、我们的无畏的小将们能够拿出最好的这个状态，站出自己的最佳成绩，不断的升起国旗，不断的奏响我们的国歌。最后一句话就是我寄予各位朋友的期望，就是学最好的别人，做最好的自己。人人都是冠军。谢谢叶老师，谢谢各位，请坐。云南白药气血康，植物补益，改善神卷乏力。云南白药气血康口服液，邀请您继续关注，开讲了。你知道最让我感到震撼的一点是，每当运动员在讲述自己的身体状况的时候，他们讲的完全不像是自己，甚至讲到的都不像是人体这样一个脆弱的生命组织，他们讲的像，真的像在 4S 店修车一样。但我也从您的这个演讲当中听出了您的性格。嗯。虽然您的祖籍是南方，对，但是您的骨子里还是东北人。对对对。您知道我是从哪个细节听出来的吗？嗯。就您。那个慢了零点二秒，但是苏联的选手犯规了，嗯，但裁判没有判罚他。当时您说，对我穿着冰刀满场追裁，<笑>但我估计那个裁判回国以后会跟所有的裁判说，不要惹中国东北的姑娘。对，那家穿着冰刀追你。<笑>在您演讲的过程当中，我们通过央视网、胡文直播您的开讲。我们先进入全民小纸条互动环节。请问叶老师看过我们二零二二冬奥会的吉祥物没有？觉得咱们的冰墩墩怎么样？应该加个儿，冰墩墩儿。对我更喜欢冰墩儿，我估计大家慢慢叫也会叫冰墩儿吧，对，还挺好玩的。挺好玩的。哦，熊猫这个概念非常好。嗯。有网上说是要糖葫芦是不是更好啊？但是无所谓，我觉得吉祥物其实就是一个奥运的特征吧，就是肯定是众口难调。嗯、对。但熊猫的选择肯定是没得错的，但是我更希望它要是如果更加灵动一点就好了，更加抽象一点、<笑>灵动一点。大家知道，熊猫在我们国家举办过的历届重大的体育赛事当中，都几乎没有缺席过。从九零年亚运会盼盼，盼盼，对，到二零零八年奥运会，再到今年的冰墩墩，大家可以发现，明显生活越来越好了。九<笑>零年的时候，盼盼呢？穿着小运动服，嗯，身材比较矫健，奔跑起来这速度还在呢。到二零零八年的时候呢，熊猫就不跑了，就是福娃了，对，我们就站着了，对。但是体型还不错。再看到二零二二年，不光脸起来了，肚子也起来了，<笑>小冰墩墩。另外，他那个这一圈好像是冰丝带，冰丝带啊、哦，对，他利用了那个场馆的一个特征。但是不管怎么说吧，只要是熊猫，我们都爱哈。熊猫是这个世界上最没有减肥压力的一个动物，<笑>只要是熊猫，我们都爱。<笑>接下来时间交给我们六位青年代表，第一位，唐毅。你好，叶老师，我看到台上的那一双鞋，其实我的目光就一直感觉就是离不开它。您当时就是。通过这一双鞋去参加比赛，创造了历史。现在运动员也在不断的创造记录。现在的这些装备，它的进步，它的占比会有多少呢
，这一个运动员成绩当中的占比，装备占多少？对，现在有没有什么一些装备上的秘密武器哈？黑科技，科技是吧？对对对，有有有，我记着带了一双冰刀，能够跟大家分享一下。这个冰刀你可以看到，这是根儿都可以打开了，而且这个冰，实际上我们叫给它起了名叫塌了板你走道就塌了塌了的吧，对吧？那从这个冰面的这个倒印到这个脚跟的这个距离是三十公分，那就意味着我们每滑一步，它的距离都加长了一步，啊，那整个速度就提升了、哦。所以滑的时候脚跟是离开刀刃了。而且你看这个刀就轻多了。我这还是业余的啊，现在更先，更,更先进了这个拿不动了，感觉。然后这个刀是可以左右串的，你可以自动的去调节。我们这个就死的，你动不了。这个是焊上去的，它更有利于弯道提速，因为赶超的时候都是在弯道。啊啊！整个这个鞋底都是碳纤维的。对，很多高科技的科技的助力上有了这么多突破，运动成绩提升的大吗？大大，现在的女运动员的成绩相当于当年的奥运会的男子的金牌得主的成绩，特别快。现在女运动员啊、呃，对，三十六秒，啊，我那时候三十九秒多，我是中国第一个破四十秒大关的，但是仅此而已。你当时问这个问题，你觉得能占到百分之多少？百分之三十到四十吧。这个很难用一个基数来恒定，但是确实是。现在也是一个科技的较量。就算你的答案百分之三十，那你觉得剩下的百分之七十是什么？就是得通过每天的日复一日的训练，就是重复那些动作，达到这样的一个目标。对，冰冻三尺，非一日之寒。对，尤其竞技体育的所有这些竞技者们，他永远都是，只要有百分之零点一的几率，都要做出百分之九十九点九的努力。才有可能拿到如他们所愿。我还有最想问的问题，就是是从零八年奥运会那个时候，然后那个是我第一次看奥运会。那会儿你很小啊，哈，小小。从那个时候我就开始想当一名志愿者，然后但是我觉得零八年那个时候我太小了，因为我也了解到了嘛，就是冬奥会招募是在明年正式启动了。您觉得我合不合适，符不符合就是冬奥会志愿者的条件？首先，你有这个愿望，我觉得就是跨进了一大步，距离这个志愿者。我特别希望大家有机会去报名参加这个呃奥运会的这个运行。我觉得冬季项目可能还要至少你要会一项这个技能。有没有？我会滑雪。<笑>那就可以。单板、双板。双板。什么级别？初级道、中级道、高级道？初级。你的机会走了，<笑>可以，他这好，这两个条件，然后首先你会外语，有精通的外语吗？英语会一点，他可能你的机会渐行渐远了，呃<笑>，必须要下功夫，在外语上一定是这，这它是一个硬条件，硬条件。我也特别希望这位富有激情的小伙子，能够在二零二二年冬奥会看到你的身影。嗯，你就努力学外语就够了。还有三年，但是距离招募留给你的时间不多只有一年多，只有一年多，只有一年多。我会一直努力，加油，加油，加油！不管我们能不能看到你，你出现，你自己如果真的能实现这个梦想，以志愿者的身份站上冬奥会的赛场，将是你人生一个最大的收获。加油，加油，加油！下一位。叶老师好，小三老师好。当我们提到奥运会的时候，嗯，更多的人第一时间想到的会是夏奥会，很少有人第一时间就想到冬奥会。那您觉得是不是因为我们这个冰雪运动太高冷了呢？冰雪运动是很高冷啊，<笑>高山滑雪多高啊，在冰面上多冷啊。冬季奥运会它的那个受众群体啊还是少，比其他的夏季要少得多，相对都是发达国家才有。你比如像滑雪，过去它其实是战争用来的武器，牛角啊，还有这个雪爬犁，都是打仗时用的一种武器。后来发展到今天的这种冰刀，其实无论是夏奥会还是冬奥会，奥林匹克精神是永恒的，更快、更高、更快、更强，它是共同的，也是我们人类的巨大的财富。
，因为我是一名深度的滑雪爱好者。哦。啊，然后我在冬季的时候，每一周都会去崇礼滑雪。哦。当我们国家申请冬奥成功的时候，三亿人上冰雪，那么我们要去推广和普及这个冰雪运动。叶老师，您有没有一些更好的建议？很多初学者并不知道怎么入门要我就想告诉大家，第一个就是滑冰就找一个 U 型圈像老人学走路那样，走不了路了，拿那个上去，一两个小时就会了。Oh. 你就是这么支撑，你只要找到这个感觉，能站立起来，就是底下带轮子那个支撑老人走路的那个。对，就是、叫架那，不是轮子，是铁铁架。哦、oh, ，对，那个铁架对对对，那个。支撑早点干，两三圈你会找到感觉。比较专业的滑雪场，先教你怎么摔跤，怎么拿起这个雪具，怎么再穿上。从大家感兴趣的初级的一些问题入手。然后把大家先骗上雪，<笑>是那么几次，你再想让他出来，他都不出来了。是，对，是的，我就是这样被忽悠去的。<笑>所以，我特别期待朋友们能够积极的踊跃到冰雪运动当中。好的，谢谢叶老师，谢谢小帅老师。下一位，我首先先卖个关子，然后我先让您猜一下我是做什么的。我是一个，也是一直活跃在赛场。然后呢，我对于所有的运动员、观众，都是最接近、最直观的感受他们的情绪。教练员不是。然后呢，我是运动员和观众之间的桥梁。您猜猜。解说员啊，不是。保安。我也不是桥梁。现场秩序。观众们，帮我想想，还有什么？记者。呃，不对，不对，不对，不是记者，裁判，呃，不是，裁判没法跟观众互动吧？对，保洁，拉拉队，其实拉拉队倒是靠近了，拉拉队靠近，吉祥物，对，对，哦，比赛里面套个大头娃娃啊。前两天男篮世界杯开幕式的时候，那个男篮世界杯的吉祥物梦之子也是我扮演的。其实你是一个特别的幕后英雄。我在扮演这次男篮世界杯开幕式的梦之子的时候，然后其中经历了无数次的，呃，排练审查，我都是呃戴上头，穿上衣服，然后去准备从仪式开始，然后我就会躺到。后台的一个木板上，因为头很沉，所以我在躺在那儿休息。然后，但是每当奏国歌升旗仪式的时候，我就会站起来向国旗行注目礼。我可能一年要经历无数次这样的仪式，啊、呃，就是升国旗、奏唱国歌的仪式。但是我没体验过，因为全世界也没有什么吉祥物大赛。然后我去代表中国去，站上最高领奖台升国旗奏歌。<笑>我是挺想知道。您在站上最高领奖台升国旗奏国歌的时候的心理是状态是什么样的？哎，就是你怎么也哎，<笑>因为确实错综复杂，而且每一次都不一样，但是更多的还是觉得所有的付出，呃，得到了回报，啊，这是最大的感受。第二个就是从一开始刚才讲到了，只是一个。自己得到了这个金牌，自己骄傲的这么一个感受，最后就不是了。最后是我代表的是八一队，全军指战员。我甚至代表的是我的国家，我要再去努力，我去再拿更多的奖牌，更多的金牌，我要耗尽最后的一,一点能量，我才不赋予一生的这样的一个运动员的这样的一个职责。其实我想，你这个问题。叶老师在刚才的开讲里，其实用一句话已经回答过了，而且那一句话我看到是说到现场很多的观众泪崩的一句话，就是那一瞬间，我发现我不属于我。我希望如果我有有幸能扮演比如冰墩的雪蓉蓉的时候，我一定会在您面前打个滚对，咱们。暗号，咱们的暗号，好吧？你只要一看打滚儿，马上说别装了，站起来，快快来！<笑>太好了，好谢谢、嗯。下一位，叶老师，其实我有点怕你
，因为从小我爸妈就用您的侨播精神来教育我，就说年轻人一定要多吃苦。然后上小学的时候，我家离学校有点远，但是我爸妈说要多锻炼，我就每天走三十分钟，走了好几年。然后我体育特差。叶老师，您可能不太知道什么叫体育特差。叶老师是体育特长，你是体育特长。<笑>但是我刚上初中的时候，我八百米是不及格的，然后我们体育老师他布置了体育作业，然后我就每天跳绳两千下。然后现在的物质条件跟当年已经不太一样了，那我们还经常会说年轻人要多吃苦，您觉得这个是必要的吗？年轻人应该吃些什么样的苦呢？这个问题其实挺难回答的。对，我记得当时我只是一个短距离选手，相当于田径运动员的呃刘翔啊这样的百米的选手的距离。但是我们是怎么练呢？骑两百公里自行车，有的时候会骑一百二十公里自行车，以后把我们拉到这个郊外的零公里开始骑，骑完一百二十已经快到中午了，再让我们跑回到基地又是二十公里，然后只有一瓶水。当时就特别渴，你想夏天非常热，体能训练非常艰苦，没有水怎么办？我们就突然发现那个菜地的那个很粗的那个水，那个大管子喷出来的水都是浑浊的，但是见到水就特别清，跟见到清凉一样。然后大家都趴在那儿喝这种水，所以确实是非常艰苦。然后我小的时候训练，就是九岁的时候，在冰上。脚趾都冻黑了，然后下来以后呢，就特别疼，老师就用血给我们揉。第二天，我的整个两条腿全部红肿。我妈说，不允许你再去滑冰了。但是我就哭着闹的，我就说，这不是你疼，这是我疼。就是我也是特别努力，别人要蹲腿，啊、呃，三分钟，我一定要五分钟。就总之吧，教练给大家的计划，我永远要比别人多。就这样，我就形成了一种惯性，做什么都希望再多一点。我觉得所有的努力都不会付之东流的，可能不太契合他的那个话题。但我觉得您您回答的就是他的问题。<笑>人没有尝过苦，怎么会知道甜是什么滋味？对，谢谢叶老师。其实，现在年轻人所谓的多吃点苦，不是让你们再回到当初那个生活环境。对，吃苦有很多方式，比如说每天真的坚持锻炼，一开始你会觉得可难受了。早晨起不来，锻炼的时候喘不上气儿，把自己弄得累乎乎。但是当你习惯了以后，你会发现，原来锻炼身体给你带来的好处和愉悦感是那么多。所以我觉得吃苦，它一定最后是为了让你尝到甜。比如说您那个后来考试就通过了吗？后来过了吗？八百米。后来体育中考满分了。哎。<笑>所以还要感恩父母啊！真的真的。谢谢谢谢，嫂。估计把体育老师都吓死了。<笑>突然满分，表是不是坏了？<笑>下一位，叶老师好，撒老师好，我也是崔老师的学生。然后崔老师知道我来了，特意托我给您带了一段视频。大家好，哦，我是也跳过的启蒙教练，叫崔胜子。崔胜子老师是我的启蒙教练。事业过得真快，已经四十多年过去了。那个时候，我们训练条件特别差。有一天下大雨，我们没地方训练，我们就跑场地外圈。外圈，场地外圈跑回来的时候，一跳过嘴圈都发紫了。哎呀，嘴，我说跳过呀，你慢点跑。这么点小孩，这么累，不得身体都。搞坏了！我这么多年当教练，跟运动员跑慢点这句话就是跟叶乔波说的。叶乔波，工作再忙，注意身体。祝你工作顺利。啊，特别感动，给你把这个这个是老师托我带来的。然后我想问一个问题。您小时候跟他训练的时候，有挨过崔老师的打吗？崔老师看着非常慈祥的一位老师。崔老师是很严厉的教练，他会把那个就是柳条边，知道吗？就是扫那个马路的那个竹边
抽出一根来，谁动作做不好就抽一根。我不知道天宇有没有这样的经历，有有,有过哈有。但是老师教了一千多个孩子，真的就是唯独亚裔没有，因为我是最不知道偷懒的人啊，所以那次跑。十个四百米，我每一个都像比赛那样去跑，跑到最后嘴唇就紫了。他在比赛场捡了一个鸡蛋，那会儿做生意才能吃到鸡蛋，然后他就说这个奖励给乔波了。我觉得看到这个视频还是挺感动的。就是我之前也是专业运动员，然后去年的时候退役了，找了两份工作，但是干的时间都不是。很长，现在吧，我觉得我对我的前程，嗯，挺那个困惑的。想问一下，当时您是怎么转型的？你是怎么逃出这个困惑的？首先，我觉得就要去读书。我是七十年代初期的运动员，那个时候基础差，底子薄。我觉得当别人。呃，花前月下呀，还有到电影院去消磨时光的时候，我把自己关在屋里面，学外语、写日记，呃，看这些运动员的这些录像回放，我觉得是特别的值得的这些付出。因为我只有小学四年级文化，我补了两年才开始上正式的课程，然后到最后毕业是六年才毕业，然后我就又去发奋，又花了另外的七年时间读了。啊，政治经济学博士学位，然后研究退役运动员的生存与发展。我希望你能先去提高自己，去读书，完成了再去想办法去工作，或者是一边学习一边工作。那两份工作大概是什么方向的工作？一份是冰球教练，然后另一份是轮滑教练。我来到这儿是刚刚辞职，不喜欢，不喜欢也不是，就是没有很大的信心坚持下去。其实咱们滑冰在东北是受众特别小的一个群体，所以我觉得选择一个非常宽泛的，然后又适合你做的，包括学习体育管理、体育营销，呃，健身的方面的，还有营养方面的，还有心理方面的，体育心理、心理方面是一个特别大的一个市场。拓宽自己的跑道，拓宽视野。对，我觉得你应该一边自学一边完善自己。好的，谢谢叶老师。但我觉得，其实您这个提议不光是对咱们退役的运动员，其实对所有的年轻人都是这样。如果想要在人生当中有一次转换，就用现在时髦的话讲，叫华丽的转身，别老想着华丽，先把身转好。而这个转好，就是你要做好准备，嗯，就是学习。唯有这样的途径，没有其他的捷径。祝你转型成功！谢谢撒老师。我们的节目也到了尾声。有一个观众的问题，我一直留到现在，就是，如果我们的梦想没有办法像您一样那么伟大，为国争光，那么我们该如何一直坚守？我觉得我刚才那句话是说早了，说到这会儿可能更加恰当。学最好的别人，做最好的自己，人人都是自己心目中的那个冠军。其实您知道，从您刚才一出场到现在，我有多羡慕您。嗯。因为身上带有国旗标志的衣服不是谁都能穿的。你比如真正咱们的运动员，咱们的维和部队，咱们的救援抢险、国际救援队等等，这样真正是代表国家的人，才有资格穿上这样的衣服。真的是。这是体育的魅力，对。中国体育的发展。这么多年，别忘了背后无数人的努力和奋斗。所以，过去我们有无数的运动员，去为了体育强国去争得金牌。但是未来这些金牌真正的含金量在于它能带动每一个人去享受体育的乐趣，让中国真正变成一个体育强国。就是为了我们这面五星红旗，我也要顽命的去拼搏。只要有百分之零点一的几率，都要做出百分之九十九点九的努力